ഈ വാർത്താ ദിനത്തിലെ സമഗ്ര റിപ്പോർട്ടുകളുമായി വാർത്താമഴ ആരംഭിക്കുന്നു ഞാൻ എസ് വിജയകുമാർ എ ഇക്യാമറ വിവാദത്തിൽ നിയമമന്ത്രിയുടെ മറുപടി എ ഐ ക്യാമറ വിവാദത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ ആക്രമണം തുടർന്നു പ്രതിപക്ഷം പദ്ധതിയിലെ അഴിമതി തെളിയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകൾ നാളെ പുറത്തുവിടുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ അറിയിച്ചു കെ ഫോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതികളെല്ലാം നടന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപിച്ചു സർക്കാർ മൗനം തുടരുന്നതിനിടെ എ ഐ ക്യാമറ വിവാദം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും ചർച്ചയായില്ല സർക്കാർ തല അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്ന ശേഷം പ്രതികരിക്കാമെന്നാണ് പാർട്ടിയിലെ ധാരണ എം ജി പ്രതീഷ് വിശദാംശങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരം പ്രതീക്ഷ ഇന്ന് നിയമമന്ത്രി ചില കാര്യങ്ങൾ പുറത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ആ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കരുതിയത് ഈ വിഷയം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ചർച്ചയായി എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ച് കാണുമെന്നും തന്നെയുമല്ല നാളെ സംസ്ഥാന സമിതി നാളെയും മറ്റന്നാളും ചേരുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഈ സമകാലിക വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചർച്ചയാകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് പരാമർശിച്ചു പോകാതെ കഴിയില്ല എന്നും കരുതി പക്ഷേ അത്തരം ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകില്ല അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്ന ശേഷം മാത്രം എന്തെങ്കിലും പ്രതികരണം എന്ന നിലയിലേക്ക് പാർട്ടി എത്തി സംസ്ഥാന സമിതിയിലും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്നാണോ നമ്മൾ കരുതേണ്ടത് ആ തീർച്ചയായും വിജയകുമാർ കാരണം എ ക്യാമറ അഴിമതി ആരോപണം പുറത്തു വന്ന് രണ്ടാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോഴും സർക്കാർ തുടരുന്ന മൗനത്തിനെതിരെ വലിയ ആരോപണവും ഒപ്പം വിമർശനവുമാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ മൗനവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ തരാൻ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാർ തയ്യാറാകാത്തതും പ്രതിപക്ഷം രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല പൊതുവേദികളിലടക്കം മുഖ്യമന്ത്രി രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ പരാമർശിക്കുമ്പോഴും പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ഇതുവരെയും മറുപടി പറയുന്നില്ല ഇത് തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇന്നും വിമർശനമായി ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴുൾപ്പെടെ ഇത്തരത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ മൗനം തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും വിമർശനം ആയി ഉന്നയിച്ചതും മാത്രമല്ല എല്ലാ കാലത്തും മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷേപങ്ങൾക്കെതിരെ സി പി ഐ എം കൃത്യമായിട്ടുള്ള മറുപടിയും ഒപ്പം അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന രീതിയുമാണ് പിന്തുടരാറുള്ളത് എന്നാൽ ഇന്ന് ചേർന്ന സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എ ക്യാമറ വിവാദം ചർച്ച ചെയ്തില്ല മാത്രമല്ല ഈ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ സി സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വിശദീകരിക്കുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ കരുതിയിരുന്നത് എന്നാൽ അത്തരത്തിലൊരു നടപടിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല മാത്രമല്ല വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കൂടി പുറത്തു വന്ന ശേഷം പ്രതികരിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് എന്തായാലും സർക്കാർ പോകുന്നത് മാത്രമല്ല വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആരോപണങ്ങൾ ഒപ്പം തെളിവുകൾ പുറത്തു വിടുമെന്ന വിടുമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നാളെ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട് ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും പുറത്തു വിടുമെന്നും ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വിജയകുമാർ എസ് എം ജി പ്രതീക്ഷയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് നാളെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രേഖ പുറത്തുവിടുമെന്ന് വി ഡി സതീശൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ ആകാംക്ഷ നാളെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലേക്കായിരിക്കും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഈ വിഷയം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തില്ല സർക്കാരിൻ്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് വന്ന ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രതികരണമെന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂറോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം എ ഐ ക്യാമറ വിവാദത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സർക്കാരിനും പ്രതിരോധം തീർത്ത സി പി എം നേതാക്കൾ ഇന്ന് രംഗത്തെത്തി അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനാലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിക്കാത്തതെന്ന് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞു പ്രതിപക്ഷം പുകമറ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നായിരുന്നു നിയമമന്ത്രി പി രാജീവിന്റെ പ്രതികരണം എ എ ക്യാമറ വിവാദത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ തുടരൻ ആരോപണങ്ങളോട് മൗനം പാലിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും സി പി ഐ എമ്മും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിനെത്തിയ എ കെ ബാലനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ന്യായീകരിച്ച് ആദ്യം രംഗത്തെത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ആരോപണവും തെളിയിക്കാനായിട്ടില്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും തമ്മിലുള്ള ചക്കളത്തി പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത് ഇതിനെല്ലാം ഓരോ ദിവസവും മറുപടി പറയാൻ മനസ്സില്ലെന്നും എ കെ ബാലൻ ഇതിനെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വകുപ്പ് തന്നെ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട ഒരു കാര്യത്തിൽ അദ്ദ
ഈ വിഷയത്തിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇന്നൊരു പുതിയ ആരോപണം കൂടി ഉന്നയിച്ചു വിവാദത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രസാദിയോ കമ്പനിയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ഓഹരിയുള്ള സുരേന്ദ്രകുമാർ സി പി എമ്മിൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു ആരോപണങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നും അഴിമതിക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ തനിക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു അതേസമയം അഴിമതി ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം കൂട്ടുനിൽക്കരുതെന്ന് ബി ജെ പി നേതാവ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രനും പ്രതികരിച്ചു എ ഐ ക്യാമറ പദ്ധതിയിൽ അഴിമതി നടന്നതിന് തെളിവുണ്ടോ എന്ന സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എ കെ ബാലന്റെ പരാമർശത്തിന് ചെന്നിത്തലയുടെ മറുപടി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ സി എ കെ ബാലന് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കരുത് ഞങ്ങൾ തെളിവുകൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് എ ഐ ക്യാമറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകളെല്ലാം പുറത്തുവിട്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടിയുടെ പദ്ധതി അറുപത്തെട്ട് കോടിയിൽ തീരുമെന്നാണ് ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്ത കമ്പനിയുടെ എം ഡി പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബന്ധുവിന് പങ്കുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പ്രസാഡിയോ കമ്പനിക്ക് അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായത് വൻ വളർച്ചയാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം മോഹരിയുള്ള സുരേന്ദ്രകുമാറിന് സി പി ഐ എമ്മുമായി അടുത്ത ബന്ധമാണുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം മുതൽമുടക്കുള്ള വേറൊരാളുണ്ട് സുരേന്ദ്രകുമാർ അദ്ദേഹം സി പി എമ്മിന് എന്തെല്ലാം സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇനിയും പുറത്തു വരേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പത്തനംതിട്ടക്കാരനായ ഒരു സുരേന്ദ്രകുമാർ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം മോഹരിയുള്ള വ്യക്തി സി പി എമ്മിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സഹയാത്രികനാണ് ഈ പ്രസാദിയോ കമ്പനിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഡയറക്ടർ എന്ത് പറയണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയെ അണിയറയിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന ബി ജെ പി നേതാവ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം കൂട്ടുനിൽക്കരുത് ബി ഡി സതീശൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം മാറ്റിവെച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ കസേരയിൽ ഇരിക്കണം കേരളത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് വിശിഷ്യ കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി മൗനം പാലിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ അണിയറയിൽ എന്ത് പറയണം എന്ന് വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ നിമിഷം വരെ അദ്ദേഹം പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ കമ എന്നൊരക്ഷരം മിണ്ടിയിട്ടില്ല ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം മറ്റ് പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് രജൗരിയിൽ ഭീകരാക്രമണം ജമ്മു കാശ്മീരിലെ രജൗരിയിൽ ഭീകരനുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ അഞ്ച് സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു ഒരു സൈനികൻ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലാണ് ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദുമായി ബന്ധമുള്ള പി എ എഫ് എഫ് എന്ന സംഘടന ഏറ്റെടുത്തു നേരത്തെ പൂഞ്ചിൽ ആർമി ട്രക്ക് ആക്രമിച്ച അഞ്ച് സൈനികരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഭീകരവാദികൾക്കെതിരായ സൈനിക നടപടിക്കിടെയാണ് ഇന്ന് ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായത് രജൗരി വനത്തിൽ ഭീകരരോട് സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു സൈനിക നടപടി ഏറ്റുമുട്ടലിനെ തുടർന്ന് രജൗരിയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ വിച്ഛേദിച്ചു നിതിൻ അംബുജൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും നിതിൻ എന്താണ് രജൗരിയിൽ കൂടുതൽ ഭീകരരുണ്ട് എന്ന സൂചന വരുന്നുണ്ട് അവിടെ തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു ചിലയിടങ്ങളിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വിവരമുണ്ട് ഈ സംഘടന ഈ സംഘടനയുടെ പശ്ചാത്തലം എന്താണ് എന്താണ് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദുമായി ബന്ധം വന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇവരുടെ മറ്റു വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ വിജുകുമാർ അഞ്ച് സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ച പൂഞ്ചിലെ ഭീകരാക്രമണത്തിനു പിന്നിലും പീപ്പിൾസ് ആൻഡ് ദി ഫാസിസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന ഈ ഭീകര സംഘടനയാണെന്നാണ് സൈന്യം നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയത് അതേ സംഘടന തന്നെയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ രജൗരിയിലെ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ പിന്നിലും ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് പി എ എഫ് എഫ് തന്നെ ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകര സംഘടനയുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണിത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും നാളുകളായി കശ്മീരിൽ ഇത്തരത്തിൽ വിവിധ ഭീകരാക്രമണം ഇവർ നടത്തിയിരുന്നു എന്തായാലും സൈന്യം ഇപ്പോൾ ശക്തമായ നടപടിയായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഈ മേഖലയിലേക്ക് രജൗരി പൂഞ്ചടക്കമുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് കൂടുതൽ സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നിലുണ്ടായ ഭീകർ വധിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സൈന്യത്തിന്റെ നിഗമനം അതേസമയം തന്നെ മറ്റ് ഭീകരർ ഈ മേഖലയിലുണ്ട് ഇവർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ നടക്കുന്നു എന്നാണ് സൈന്യം ഈ ഘട്ടത്തിൽ നൽകിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം രാവിലെ ഏഴ് ഏഴരോടുകൂടിയാണ് കാണ്ടി വനമേഖലയിൽ വെച്ച് ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായത് ഏറ്റുമുട്ടലിലൂടെ ഭീകരർ സ്ഫോടനം നടത്തുകയായിരുന്നു ഈ സ്ഫോടനത്തിലായിരുന്നു രണ്ട് സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചത് അതിൽ നാല് സൈനികർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയാണ് മൂന്ന് സൈനികർ വീരമൃത്യു
സ്ഫോടനം നടത്തിയിരുന്നു ഈ അഞ്ച് സൈനികരും വീരമൃത്യു വരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് എന്തായാലും ശക്തമായ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി തന്നെ ഇപ്പോൾ മേഖലയിലാകെ തിരച്ചിൽ നടക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ള മണിക്കൂറുകളടക്കം തിരച്ചിൽ തുടരുമെന്ന് തന്നെയാണ് സൈന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒരു ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് സൈന്യം ഇതിന് തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപ്രകാരം പൂഞ്ച് രജൗരി അടക്കമുള്ള മേഖലകളാണ് ഇപ്പോൾ തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നത് അതിനിടയിലാണ് പി എ എഫ് എഫ് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് വിജികുമാർ ഇതിനമ്പുജൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു വാർത്തമഴയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഷാങ്ഹായി സഹകരണ ഉച്ചകോടിയിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച എസ് ജയശങ്കർ ഭീകരതയെ വ്യവസായം പോലെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് പാകിസ്ഥാനെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു പാകിസ്ഥാന്റെ വിശ്വാസ്യത അവരുടെ വിദേശ നാണയ ശേഖരം പോലെ ഓരോ ദിവസവും ഇടിയുകയാണ് ഭീകരതയുടെ ഇരകൾക്ക് ഭീകരവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരുമായി ചർച്ചയ്ക്കിരിക്കാനാവില്ല അധിനിവേശ കശ്മീരിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ഒഴിയണമെന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ ഇനി ചർച്ചയ്ക്കുള്ളൂ എന്നും എസ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു As a promoter, justifier uh, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SEO meeting itself. On the uh, China-Pakistan uh, economic corridor, this so-called corridor, I think it was made very clear, not once but twice in the SCO meeting, that uh, connectivity is good for progress, but connectivity cannot violate the territorial integrity and sovereignty of states. R. Radhakshnan, Delhi is the first time in Delhi. R. K. Bilawal Fudo, Pangadatha, Ruchagodi, Sheshamana. എസ് ജയശങ്കർ മാധ്യമങ്ങളോട് ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പാക്കതിനി അധീന കശ്മീർ നിങ്ങൾ എന്നൊഴിയുന്നു എന്നതിൽ മാത്രമാണ് ഇനി അവരുമായി ചർച്ച എന്ന് കൂടി എസ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു അവൻ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പി ഒ കെയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെയുള്ള നമ്മളുടെ പുതിയ നിലപാട് എന്താണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി എസ് ജയശങ്കർ അറിയിക്കുന്നു കടുത്ത ഭാഷയിലുള്ള വിമർശനം പരിഹാസമൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്താണ് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയും ആ രാജ്യവുമായി പാകിസ്ഥാനുമായി സമീപ ഭാവിയിലൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി ഇന്ത്യ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഉച്ചകോടിയിലെന്ന് വ്യക്തമാണല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ആണ് വിജയൻ അതിൽ എസ് ജയശങ്കർ പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ന്യായമായിട്ടുള്ള കാര്യം കാരണം ഭീകരവാദത്തിന്റെ ഇരകൾക്ക് ഭീകരവാദം നടത്തുന്നവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനായി സാധിക്കില്ല ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇന്ത്യ ഒരു ഇരയാണ് പാകിസ്ഥാനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ അവരുമായി ഇനി ഒരു ചർച്ചയുണ്ടാകുന്നത് പി ഒ കെ ഒഴിയുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് എന്നതാണ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഭീകരതയുടെയും വിളനിലമായി പാകിസ്ഥാൻ മാറിയിരിക്കുന്നു പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു വ്യവസായം പോലെ ഭീകരതയെ കാണുന്ന ഒരു രാജ്യമായിട്ടാണ് പാകിസ്ഥാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പാകിസ്ഥാനോട് സംസാരിക്കേണ്ട ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് മാറ്റം അഥവാ ഭീകരതയ്ക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു നയസമീപനം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം എന്ന് പാകിസ്ഥാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല പാകിസ്ഥാന്റെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത് ഒരു എസ് സിയുടെ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായി അത് മാറണം എന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള നിലപാട് അത് ഇന്ത്യക്ക് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല ഇന്ത്യ ആ നിലപാടിനൊപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്യില്ല എന്നാണ് എസ് ജയശങ്കർ വ്യക്തമാക്കിയത് കടുത്ത ഭാഷയിലുള്ള വിമർശനമാണ് വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത് പാകിസ്ഥാൻ നൽകിയ വലിയ മുന്നറിയിപ്പായി കൂടി ഇതിനെ എന്താണ് നിർദ്ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർ രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഗോത്ര വിഭാഗക്കാരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് സംഘർഷഭരിതമായ മണിപ്പൂരിൽ കൂടുതൽ സൈന്യത്തെ വിന്യസിക്കും വ്യാജ സന്ദേശങ്ങളും വീഡിയോകളും പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്ന് സൈന്യം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി സംസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ട്രെയിൻ സർവീസ് റെയിൽവേ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ് സംഘർഷം അയവില്ലാതെ തുടരുന്ന മണിപ്പൂരിൽ സാഹചര്യം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രം വ്യോമസേനയുടെ സി സെവൻറ്റീൻ ഗ്ലോബ് മാസ്റ്റർ എ എൻ തേർട്ടി ടു വിമാനങ്ങൾ മണിപ്പൂരിലെത്തി സംഘർഷ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ പതിനൊന്നായിരത്തോളം പേരെ സൈന്യം ഒഴിപ്പിച്ചു സൈന്യവും അസം റൈഫിൾസും സംസ്ഥാനത്ത് ഫ്ളാഗ് മാർച്
എട്ട് ജില്ലകളിൽ കർഫ്യൂ തുടരുകയാണ് മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം അഞ്ചു ദിവസത്തേക്ക് വിച്ഛേദിച്ചിരിക്കുകയാണ് സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് മണിപ്പൂർ വഴി കടന്നുപോകുന്ന എല്ലാ ട്രെയിനുകളും റദ്ദാക്കിയതായി റെയിൽവേ അറിയിച്ചു കൂടാതെ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ അടക്കം തിരികെ എത്തിക്കാനായി മേഘാലയ ത്രിപുര അരുണാചൽ പ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഹെൽപ് ഡെസ്ക് ആരംഭിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മേദി സമുദായം ഡൽഹി ജന്തർ മന്ദറിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി രാജി പിൻവലിച്ച ശരത് പവാർ എൻ സി പി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള രാജി ശരത് പവാർ പിൻവലിച്ചു ഇന്ന് ചേർന്ന നേതൃയോഗം രാജ്യാവശ്യം തള്ളിയിരുന്നു പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ വികാരം അവഗണിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകാൻ താനില്ലെന്ന് ശരത് പവാർ പ്രതികരിച്ചു ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുമാർക്കെ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ശരത് പവാറിൻ്റെ നീക്കം ഒരു നാടകമായിരുന്നു പാർട്ടിയിൽ കൂടുതൽ നേതാക്കൾ ഒരു വിമത സ്വരത്തിലോ സ്വഭാവത്തിലോ ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ എൻ സി പിയുടെ പരമോന്നത നേതാവ് ദൻ തന്നെയാണ് അത് പ്രവർത്തകരെ കൊണ്ടും നേതാക്കളെ കൊണ്ടും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ കൊണ്ടും ഒക്കെ പറയിക്കാനുള്ള ശരത് പവാറിൻ്റെ ഒരു നീക്കമായിരുന്നു ഈ രാജി പ്രഖ്യാപനം എന്ന് പോലും സംശയമുണ്ട് എന്താണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നീക്കങ്ങളാണ് പാർട്ടിയിൽ നടന്നത് എൻ സി പിയിൽ ആർ കെ എൻ സി പി യെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ആശ്വാസത്തിന്റെ ദിവസമാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളിലായി തുടരുന്ന നാടകീയത ഇന്ന് വൈകിട്ടോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ എൻ സി പിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ശരത് പവാർ മടങ്ങി വരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലും പ്രത്യേകിച്ച് മുംബൈയിലും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രകടനങ്ങളും ഒപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് വൈ ബി ചവാൻ സെൻട്രൽ അടക്കം പ്രവർത്തകർ അണിനിരക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാനായി സാധിച്ചത് ചേർന്ന നേതൃയോഗമാകട്ടെ ശരത് പവാർ മടങ്ങി വരണം ശരത് പവാർ അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ നിന്നുള്ള രാജി പിൻവലിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു പന്ത്രണ്ട് അംഗങ്ങളാണ് ഈ ശരത് പവാർ മടങ്ങി വരണം രാജി പിൻവലിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ പ്രമേയത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിയത് തുടർന്ന് ശരത് പവാർ വൈകിട്ടോടുകൂടി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കണ്ടു താൻ രാജി പിൻവലിക്കുകയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി പ്രവർത്തകരുടെ വികാരം മാനിക്കാതെ തനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ശരത് പവാർ വ്യക്തമാക്കിയത് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ സീതാറാം യെച്ചൂരി സ്റ്റാലിൻ ഒപ്പം നിതീഷ് കുമാർ അടക്കമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെല്ലാം ശരത് പവാറിനെ ടെലിഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉചിതമല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പായി ഇത് ഉചിതമല്ല എന്ന നിലപാടാണ് അവരും വ്യക്തമാക്കിയത് തുടർന്ന് വൈകിട്ടോടുകൂടി ഈ രാജിക്ക് രാജി പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തത ശരത് പവാർ നൽകി നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ താൻ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനുള്ള പ്രവർത്തകരുടെ ആവശ്യം താൻ ശിരസ വഹിക്കുന്നു എന്നാണ് ശരത് പവാർ വ്യക്തമാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ അഭിപ്രായം അത് മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തകരുടെ അഭിപ്രായം അംഗീകരിച്ച് താൻ ആ പദവിയിലേക്ക് തിരികെ എത്തുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നേരത്തെ കരുതിയിരുന്നത് സുപ്രിയ സുലിയെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആക്കി മുന്നോട്ട് പോവുകയും ശരത് അജിത് പവാറിന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമതല നൽകുകയും ചെയ്യും എന്നു ആയിരുന്നു കരുതപ്പെട്ടത് എൻ സി പി അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി പിൻവലിച്ചു വർധിത ഊർജത്തോടെ പാർട്ടിയെ നയിക്കുമെന്നാണ് പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങളോട് ശരത് പവാർ പറഞ്ഞത് ഈ വാർത്താ ദിനത്തിലെ സമഗ്ര റിപ്പോർട്ടുകളുമായി വാർത്താ മഴ തുടരുകയാണ് കേരള സ്റ്റോറിയെ പ്രശംസിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി തീവ്രവാദത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം തുറന്നു കാട്ടുന്നതാണ് ദ കേരള സ്റ്റോറി സിനിമയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ചിത്രം നിരോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തീവ്രവാദത്തെ സഹായിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി കർണാടകയിലെ ബെല്ലാരിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിലാണ് സിനിമയ്ക്ക് നരേന്ദ്രമോദി പിന്തുണ അറിയിച്ചത് കേരള സ്റ്റോറി സിർഫ് ഏക രാജ്യത്തിന് കേരള സ്റ്റോറിയെ ചൊല്ലി വിവാദം കത്തിപ്പടരവെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ ചിത്രത്തിന് പരോക്ഷ പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തിയത് തീവ്രവാദികളുടെ ദേശവിരുദ്ധ അജണ്ടയും ഗൂഢാലോചനയും തുറന്നുകാട്ടുന്നതാണ് കേരള സ്റ്റോറി കഠിനാധ്വാനികളും കഴിവുള്ളവരും ബുദ്ധിജീവികളുമുള്ള മനോഹരമായ നാടാണ് കേരളം
इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है इतना ही नहीं ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നൂറ് സീറ്റിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം പിൻവലിച്ച് കോൺഗ്രസിനും ജെ ഡി എസിനും പിന്തുണ നൽകാൻ എസ് ഡി പി ഐ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇത് പരാമർശിക്കുകയാണ് മോദി കേരള സ്റ്റോറി ചർച്ചയാക്കിയത് കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചിത്രം ബി ജെ പി ഉപയോഗിച്ചേക്കുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നു എസ് ശ്രീകാന്ത് ട്വന്റി ഫോർ ബംഗളൂരു ദ കേരള സ്റ്റോറി സിനിമയ്ക്ക് സ്റ്റേ ഇല്ല പ്രദർശനം തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതി തള്ളി ചിത്രത്തിന്റെ പ്രദർശനം തുടരാമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി ആരോപണ വിധേയമായ ടീസർ പിൻവലിക്കാമെന്ന് നിർമ്മാണ കമ്പനി ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചു ദ കേരള സ്റ്റോറിയിൽ എവിടെയും മുസ്ലിം മത വിഭാഗത്തെ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കുന്നില്ല ഐ എസിനെതിരെയാണ് ട്രെയിലറിൽ ഉൾപ്പെടെ പറയുന്നത് ചിത്രത്തിന്റെ ടീസറും ട്രെയിലറും പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം ഇടക്കാല ഉത്തരവിലൂടെ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രദർശനം തടയേണ്ടതില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി വിലയിരുത്തി മതേതരത്വം ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്ന കേരള സമൂഹം ചിത്രം സ്വീകരിക്കും സർഗാത്മകത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യമാണിതെന്ന് ജസ്റ്റിസ്മാരായ എൻ നഗരേഷും സോഫി തോമസും അടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വിലയിരുത്തി നിർമാല്യം എന്ന ചിത്രമിറങ്ങിയിട്ട് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഹിന്ദു സന്യാസിമാരെയും ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതരെയും എത്രയോ ചിത്രങ്ങളിൽ തെറ്റായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സിനിമ നിരോധിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നും ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചു മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം സ്ത്രീകളെ മതം മാറ്റി ഐ എസിൽ ചേർത്തെന്ന അവകാശവാദം സിനിമയിലില്ല നാലംഗ എക്സാമിനേഷൻ കമ്മിറ്റിക്കൊപ്പം വിഷയവിദഗ്ധനെയും ഉൾപ്പെടുത്തി പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷമായിരുന്നു സിനിമയ്ക്ക് അനുമതി നൽകിയതെന്ന് സെൻസർ ബോർഡും കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകി ചിത്രം മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും പ്രദർശനം തടയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ആറ് ഹർജികളും ഹൈക്കോടതി തള്ളി ട്വന്റി കൊച്ചി അതേസമയം വിവാദങ്ങൾക്കിടെ ഇത് കേരള സ്റ്റോറിയുടെ പ്രദർശനം കേരളത്തിൽ തുടരുകയാണ് മുപ്പതോളം തിയേറ്ററുകളിലാണ് ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് കൊച്ചി ഷേണായിസ് തിയേറ്ററിലേക്ക് നാഷണലിസ്റ്റ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും ഫോട്ടർനിറ്റി പ്രവർത്തകരും പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി പ്രദർശനം നടത്താൻ തിയേറ്റർ ഉടമകൾ വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തലശ്ശേരിയിൽ ബി ജെ പി പ്രതിഷേധിച്ചു വിവാദങ്ങൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കുമിടെ ദി കേരള സ്റ്റോറി തിയേറ്ററുകളിലെത്തി പ്രതിഷേധവും സംഘർഷ സാധ്യതയും കണക്കിലെടുത്ത് തിയേറ്ററുകളിൽ പോലീസ് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കൊച്ചിയിലും കോഴിക്കോടും മാത്രമാണ് നേരിയ പ്രതിഷേധമുണ്ടായത് എറണാകുളം ഷേണായിസ് തിയേറ്ററിലേക്ക് നാഷണലിസ്റ്റ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും ഫ്രട്ടേണിറ്റി പ്രവർത്തകരും പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി പ്രദർശനം തടയാൻ തിയേറ്റർ ഉടമകൾ വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തലശ്ശേരിയിൽ ബി ജെ പി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു തലശ്ശേരി ഡൗൺ ടൗൺ മാളിലെ കാർണിവൽ തിയേറ്ററിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് അനുകൂല സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തകരായിരുന്നു ആദ്യ ഷോയിലെ പ്രധാന കാഴ്ചക്കാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആർ എസ് എസ് മുതിർന്ന പ്രചാരകൻ എസ് സേതുമാധവൻ പ്രാന്ത സഹപ്രചാരകന്മാരായ എ വിനോദ് അനീഷ് ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് അഞ്ജന ദേവി എന്നിവർ ആദ്യ പ്രദർശനം കാണാനെത്തി ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ ഇത് നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് പല ആളുകൾക്കും അറിയാവുന്നതാണ് സത്യം മൂടി വയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് സിനിമയിൽ ആരെയും മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നിർമ്മാതാവും ഫിലിം ചേംബർ പ്രസിഡന്റുമായ ജി സുരേഷ് കുമാർ പ്രതികരിച്ചു എന്തിനാണ് ഭയക്കുന്നതെന്നും എല്ലാവരും സിനിമ കാണട്ടെ എന്നും സുരേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു പടം കണ്ടു പടം വളരെ നല്ലൊരു സിനിമയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിൽ വളരെ മോശമായിട്ട് ആരെയും ചിത്രീകരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു മതത്തിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ അകത്ത് എന്തോ എങ്ങനെ ഇതിനെ ആളുകളെ മതം മാറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിവാദത്തെ തുടർന്ന് ചിത്രത്തിന് വലിയ ഹൈപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടും തിയേറ്ററിൽ അത് പ്രതിഫലിച്ചില്ല തിരുവനന്തപുരം ലുലു മോളിലെ പി വി ആർ സിനിമാസിലടക്കം നേരത്തെ ദി കേരള സ്റ്റോറി പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് പിന്മാറുകയായിരുന്നു വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ കേരള സ്റ്റോറി സിനിമാ പ്രദർശനത്തിനെതിരെ തമിഴ്നാട്ടിലും പ്രതിഷേധം ചെന്നൈയിൽ ഏഴിടങ്ങളിലാണ് വിവിധ മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധം നടന്നത് ടി നഗറിലും വടപഴനിയിലും തമിഴ്നാട് മുസ്ലിം മുന്നേറ്റ കഴകത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധം നടന്നു തിയേറ്ററുകൾക്ക് മുൻപിൽ
റോയ്പേട്ട എക്സ്പ്രസ് അവന്യൂവിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയ എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് തടഞ്ഞു കോയമ്പത്തൂരിലും സമാന രീതിയിൽ പ്രതിഷേധമുണ്ടായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ തിയേറ്ററുകളുടെ അകത്ത് പ്രതിഷേധം നടത്താനാണ് സംഘടനകളുടെ ആഹ്വാനം ഡി ജി പിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ തിയേറ്ററുകളിലും ശക്തമായ പോലീസ് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കാലാവസ്ഥ റിപ്പോർട്ട് നോക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ സമർപ്പിക്കുന്നത് വി ട്രാൻസ് വർത്തമഴയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം സി പി എം പത്തനംതിട്ട ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ആർ പ്രദീപിനെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി സി പി എം ഇലന്തൂർ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം ആത്മഹത്യ ചെയ്തുവെന്നാണ് നിഗമനം എസ് ശ്യാമകുമാർ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് പുതിയ വിവരങ്ങൾ നൽകും ശ്യാം ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി സഹപ്രവർത്തകരുടെയൊക്കെ പ്രതികരണമുണ്ടോ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണം എന്താണ് എന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും സൂചനകളുണ്ടോ വിജയകുമാർ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വിവരപ്രകാരം സാമ്പത്തികമായ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രദീപിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിമണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മറ്റു വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇത് മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യക്തമായിട്ടില്ല ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പാർട്ടിയുടെ പത്തനംതിട്ട ഏരിയ കമ്മിറ്റി യോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ പ്രദീപ് പങ്ക് ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ടും കിട്ടാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇലന്തൂരിലെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ പ്രദീപിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് തുടർന്ന് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ അവിടെ എത്തി മരണം നേരത്തെ തന്നെ നടന്നിരുന്നു മറ്റ് കാരണങ്ങൾ എന്താണ് മരണത്തിന് പിന്നിൽ എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ടില്ല ആത്മഹത്യ തന്നെയാണെന്നാണ് പ്രാഥമികമായ നിഗമനം വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് പ്രദീപ് കടന്നു പോയിരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് ആരോടും അദ്ദേഹം പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നില്ല ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി കൊണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു അതിന് ഇടയിലാണ് ഇന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി തന്നെ പത്തനംതിട്ടയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട യുവജന നേതാക്കളിൽ ഒരാളുടെ മരണം ഇന്ന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിന്നക്കനാലിൽ നിന്നും പിടികൂടി പെരിയാർ കടുവാ സങ്കേതത്തിൽ തുറന്നുവിട്ട അരിക്കൊമ്പൻ തമിഴ്നാട് ജനവാസ മേഖലയിലെത്തി ശ്രീവല്ലി പുത്തൂർ മേഘമല കടുവാ സങ്കേതത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള മണലാറിലാണ് അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്തിയത് ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ ഉച്ചവരെ മണലാർ ഭാഗത്ത് അരിക്കൊമ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനിടയിലാണ് കൊമ്പൻ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങിയത് ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് രാവിലെ സിഗ്നൽ കിട്ടിയതോടെ കേരള വനംവകുപ്പ് തമിഴ്നാടിനെ വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നു ഇതോടെ വനപാലകർ പ്രദേശത്ത് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി വനപാലകർ ആനയെ നേരിട്ട് കാണുകയും ചെയ്തു മണലാർ എസ്റ്റേറ്റിലെ തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ വെച്ചാണ് തൊഴിലാളികളും ആനയെ കണ്ടത് അരിക്കൊമ്പനെ കണ്ടതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് വനം വകുപ്പ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു രാത്രിയാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് അതേസമയം ഇന്ന് രാവിലെ ലഭിച്ച ജി പി എസ് കോളർ സിഗ്നൽ പ്രകാരം കേരളത്തിലെ പെരിയാർ റേഞ്ചിലെ വനമേഖലയിലാണ് അരിക്കൊമ്പൻ ഉള്ളത് ആന ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് തടയാൻ തമിഴ്നാട് വനം വകുപ്പ് പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടുക്കി കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ യുവതിയെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതി ഉപയോഗിച്ച കത്തി അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി മലപ്പുറം വെന്നൂരിന് സമീപത്ത് നിന്നാണ് കത്തി കണ്ടെത്തിയത് വയനാട് മൂലങ്കാവ് സ്വദേശി സനലിനെതിരെ പോലീസ് വധശ്രമത്തിനു കേസെടുത്തു ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന യുവതിയുടെ മൊഴി വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തി സീതയെ കുത്തിയ ശേഷം ബസ്സിന് പുറത്തേക്കറിഞ്ഞ കേസിലെ നിർണായക തെളിവായ കത്തി അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ കണ്ടെത്തി പിന്നാലെ തിരുവരങ്ങാടി പോലീസ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തി യുവതിയുടെ വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി യുവാവുമായി വിവാഹത്തിന് തയ്യാറാവാത്തതാണ് വൈരാഗ്യവും സംശയവും വർദ്ധിക്കാനിടയായത് എന്ന് സീത മൊഴി നൽകി ഇന്നലെ രാത്രി പത്ത് മുപ്പതിന് 
മൂന്നാർ ബംഗളൂരു ബസ് വെന്നിയൂരിന് സമീപം എത്തിയപ്പോഴാണോ മറ്റാരോടോ സീത സംസാരിക്കാറുണ്ടെന്ന് വഴക്കിട്ട് ബാഗിൽ സൂക്ഷിച്ച കത്തിയെടുത്ത് സീതയുടെ നെഞ്ചിൽ യുവാവ് കുത്തിയത് തുടർന്ന് സ്വയം കഴുത്ത് മുറിച്ചു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി വെന്റിലേറ്ററിൽ തുടരുകയാണ് പ്രതി സനിൽ സീതയെ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റി സനിലും സീതയും തമ്മിൽ രണ്ടു വർഷത്തെ പരിചയമുണ്ട് കോയമ്പത്തൂരിലെ കമ്പനിയിൽ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്കമാലി മുതൽ പിന്തുടർന്ന് വന്ന് എടപ്പാളിൽ വെച്ച് പ്രതി ബസ്സിൽ കയറുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു ഇവർ രണ്ടുപേരും കാമുകയും ആമുഖന്മാരാ ഈ സനലും സീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീതയുടെ വീട് ഗൂഡല്ലൂരാണ് മറ്റവൻ പിന്നെ ഈ വയനാട് സ്വദേശിയെ അപ്പൊ ഇവര് തമ്മിലുള്ള പിന്നെ ഒരു സംശയത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് പറയുന്നത് ആലുവയിൽ ഹോം നേഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു സീത ഒരാൾ ശല്യം ചെയ്യുന്നതായി മകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ജോലി മതിയാക്കി വരാൻ പറഞ്ഞുവെന്നും യുവതിയുടെ മാതാവ് പറഞ്ഞു ട്വന്റി ഫോർ മലപ്പുറം സൗദിയിലെ റിയാദിൽ ഉണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ രണ്ടു മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ ആറ് ഇന്ത്യക്കാർ മരിച്ചു മലപ്പുറം സ്വദേശികളാണ് മരിച്ച മലയാളികൾ പെട്രോൾ പമ്പിൽ പുതുതായി ജോലിക്ക് കയറിയവരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് റിയാദിലെ ഖാലിദിയയിൽ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിനോടനുബന്ധിച്ച താമസ സ്ഥലത്താണ് അപകടമുണ്ടായത് പെട്രോൾ പമ്പിലെ ജോലിക്കാർ താമസിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി ഒന്ന് മുപ്പതിനായിരുന്നു തീപിടുത്തം തീപിടുത്തത്തിൽ രണ്ട് മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ ആറ് ഇന്ത്യക്കാർ മരിച്ചു മലപ്പുറം കുറ്റിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെ വളാഞ്ചേരി പൈങ്കണ്ണൂർ തറക്കൽ യൂസുഫിന്റെ മകൻ അബ്ദുൽ ഹക്കീം മുപ്പത്തിയൊന്ന് വയസ്സ് മലപ്പുറം മേൽമുറി നൂറേങ്ങൽ മുക്കിലെ നൂറേങ്ങൽ കാവുങ്ങത്തൊടി ഇർഫാൻ ഹബീബ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് എന്നിവരാണ് മരിച്ച മലയാളികൾ തമിഴ്നാട് മധുര സ്വദേശി സീതാറാം രാജഗോപാൽ മുപ്പത്തിയാറ് വയസ്സ് ചെന്നൈ സ്വദേശി കാർത്തിക് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വയസ്സ് ഗുജറാത്ത് സൂറത്ത് സ്വദേശി യോഗേഷ് കുമാർ മുപ്പത്തിയാറ് വയസ്സ് മുംബൈ സ്വദേശി അസഹർ അലി ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സ് എന്നിവരാണ് മരിച്ച മറ്റുള്ളവർ പെട്രോൽ സ്റ്റേഷനിൽ പുതുതായി ജോലിക്ക് വന്നവരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് അപകട കാരണം എ സിയിൽ നിന്നുള്ള ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ റിയാദ് ഷുമൈസി ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇന്ത്യൻ എംബസി പ്രതിനിധികളും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും ബന്ധുക്കളുമെല്ലാം രംഗത്തുണ്ട് വീണ്ടും വാർത്തകളിലേക്ക് തൃശൂർ അതിരപ്പള്ളിയിൽ തുമ്പോടുമൂഴി വനമേഖലയിൽ യുവതിയെ യുവാവ് കൊലപ്പെടുത്തി അങ്കമാലി കാലടി പാറക്കടവ് സ്വദേശി ആതിരയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് പ്രതി ഇടുക്കി വെള്ളത്തുവൽ സ്വദേശി അഖിലിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സുഹൃത്തുക്കളായ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് കൊലയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയൊമ്പതിനാണ് രണ്ടു കുട്ടികളുടെ അമ്മയായ ആതിരയെ കാണാനില്ലെന്ന് കാട്ടി ഭർത്താവ് കാലടി പോലീസിൽ പരാതി നൽകുന്നത് തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയ നിലയിലായിരുന്നു സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഒരു കാറിൽ ആതിര കയറിപ്പോകുന്ന വിവരം ലഭിച്ചത് വാടകയ്ക്കെടുത്ത കാറായിരുന്നു ഇത് കാറിലുണ്ടായിരുന്നത് വെള്ളത്തുവൽ സ്വദേശി അഖിലാണെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി ഇരുവരും അങ്കമാലിയിലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ജീവനക്കാരായിരുന്നു അഖിലിനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ആതിരയെ വഴിയിൽ ഇറക്കിവിട്ടുന്നതടക്കമുള്ള മൊഴിയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പോലീസിന് ലഭിച്ചത് പിന്നീട് വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ തുമ്പൂർമൊഴി പത്തയാറ് വനത്തിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നുള്ള വിവരം ഇയാൾ നൽകി ഇതനുസരിച്ച് ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി പോലീസ് സംഘം വനത്തിൽ നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് പാറക്കെട്ടിന് ഇടയിൽ നിന്ന് ആതിരയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് പകുതി ഭാഗവും കരിയില കൊണ്ട് മൂടിയ നിലയിലായിരുന്നു ആതിരയുടെ പന്ത്രണ്ട് പവൻ സ്വർണം സൗഹൃദം നടിച്ച് അഖിൽ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇത് തിരികെ ചോദിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇരുവരും തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി ഷാൾ കൊണ്ട് കഴുത്തുമുറുക്കിയാണ് കൊലപാതകം അഖിലും വിവാഹിതനാണ് പോലീസ് അഖിലുമായി തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും ട്വന്റി ഫോർ തൃശൂർ കർണാടകയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് അഞ്ച് ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കെ കർണാടകയിൽ പോരാട്ടം ഇഞ്ചോടിഞ്ചെന്ന് ഏറ്റവും പുതിയ സർവേ ഫലം ബി ജെ പി നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി പതിനാല് സീറ്റും കോൺഗ്രസ് എൺപത്തിയാറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് വരെ സീറ്റും നേടുമെന്നാണ് പ്രവചനം ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി റാലികളും റോഡ് ഷോകളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി സംസ്ഥാനത്ത് സജീവമാണ് കോൺഗ്രസിനായി സോണിയാഗാന്ധി അടക്കമുള്ള താരപ്രചാരകർ രംഗത്തിറങ്ങും നേരത്തെ ഇറങ്ങിയ മൂന്ന് സർവേ
ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് സീറ്റുകളിലേക്ക് താഴുമെന്നും സർവേ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഓൾഡ് മൈസൂരു ബംഗളൂരു മേഖല മധ്യ കർണാടക ഹൈദരാബാദ് കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണെന്നും കോസ്റ്റൽ കർണാടകയും മുംബൈ കർണാടകയും ബി ജെ പി പിടിക്കുമെന്നും സർവേ പ്രവചിക്കുന്നു അതേസമയം കർണാടക കൈയടക്കാൻ താരപ്രചാരകരുടെ ഒഴുക്കാണ് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കർണാടകത്തിൽ തുടരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നാളെയും മറ്റന്നാളും ബംഗളൂരുവിൽ കൂറ്റൻ റോഡ് ഷോ നടത്തും സോണിയാഗാന്ധിയും സംസ്ഥാനത്ത് പ്രചാരണം നയിക്കാൻ എത്തുന്നുണ്ട് എസ് ശ്രീകാന്ത് ട്വന്റി ഫോർ ബംഗളൂരു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഉമ്മൻചാണ്ടി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ന്യൂമോണിയ ബാധയെ തുടർന്നാണ് ചികിത്സ തേടിയത് ആശങ്കപ്പെടാനില്ലെന്നും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും മകൻ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു രാവിലെ പനിയും ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യവും അനുഭവപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയത് ബംഗളൂരു സമ്പകി രാമനഗരയിലുള്ള എച്ച് സി ജി ആശുപത്രിയിലാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ചികിത്സയിലുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് വൈറൽ ന്യൂമോണിയ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി മകൻ ചാണ്ടിയുമ്മൻ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു അതേസമയം നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടാനില്ലെന്നും ചെറിയ പനി മാത്രമാണുള്ളതെന്നും ചാണ്ടിയുമ്മൻ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു അതല്ല അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയൊരു ഫീവർ ഉണ്ട് ആ ഫീവർ ആണ് ബേസിക് ഒരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേബിൾ ആണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസമായി ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മൻചാണ്ടി ബംഗളൂരുവിൽ തന്നെയാണ് താമസിച്ചു വരുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കാണുന്നതിൽ നിന്നും സന്ദർശകർക്ക് വിലക്കുണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് കുടുംബം ചികിത്സ നിഷേധിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് സഹോദരൻ അലക്സ് വി ചാണ്ടി നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സയ്ക്കായി ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് മാറ്റുകയാണുണ്ടായത് ട്വന്റി ഫോർ ബംഗളൂരു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വേദിയിലെ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രശംസയിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് മറുപടിയുമായി ഷാഫി പറമ്പിൽ എം എൽ എ ഡി വൈ എഫ് ഐയിൽ നിന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് ഒന്നും പഠിക്കാനില്ലെന്നും യൂത്ത് കെയർ പ്രവർത്തനം അഭിമാനകരമാണെന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ പറഞ്ഞു നേതാക്കൾ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടണമെന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ യൂത്ത് കെയർ പരിപാടിയിൽ കെയർ പേരിനു മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂവെന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ വിമർശനത്തിലാണ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്റെ മറുപടി ഡി വൈ എഫ് ഐയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പഠിക്കാനില്ലെന്നും കോവിഡ് കാലത്തുൾപ്പെടെ യൂത്ത് കെയർ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഭിമാനകരമാണെന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് മറുപടിയായി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അവരിൽ നിന്നൊന്നും പഠിക്കാനുള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യൂത്ത് കെയർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഭിമാനകരമാണ് അത് സാധാരണ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ അവൻ ചോര നീരാക്കി അധ്വാനിച്ചുണ്ടാവുന്ന കൊച്ചു വിഹിതങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് അവരെ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ബന്ധങ്ങളിൽ സഹായിക്കാൻ മനസ്സിലുള്ള ആളുകളോടൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് അവർ നടത്തിയ യൂത്ത് കെയർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പീരീഡിൽ ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ നേട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കോവിഡ് കാലത്ത് ഡി വൈ എഫ് ഐ നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചെന്നും ആശുപത്രികളിൽ പൊതിച്ചോർ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഹൃദയപൂർവം പദ്ധതി മാതൃകയാണെന്നും ചെന്നിത്തല പറയുന്ന വീഡിയോ പുറത്തായിരുന്നു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കാസർകോട് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രശംസ പിന്നീട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനെ ഇകഴ്ത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നും വ്യക്തമാക്കി ചെന്നിത്തല രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ട്വന്റി ഫോർ പാലക്കാട് ആലപ്പുഴ കൊമ്മാടിയിൽ റോഡിലെ കുഴിയിൽ വീണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ കരാറുകാരനെ ന്യായീകരിച്ച് പി ഡബ്ല്യു ഡി അപകട സമയത്ത് സ്ഥലത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അശ്രദ്ധയാണ് ജോയിയുടെ മരണത്തിന് കാരണമായതെന്നുമാണ് എൻജിനീയറുടെ റിപ്പോർട്ട് വെളിച്ചമില്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് അപായ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചതെന്നും അപകടത്തിന് ശേഷമാണ് റോഡ് പൂർണ്ണമായും അടച്ചതെന്നും നാട്ടുകാർ മറുപടി പറഞ്ഞു മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായ ജോയിയുടെ മരണം വിവാദമായതിന് പിന്നാലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഷാഫി സത്താർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത് ഈ റിപ്പോർട്ടിലാണ് കരാറുകാരനെ പൂർണ്ണമായും ന്യായീകരിക്കുന്നത് റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രാത്രി പത്ത് മണിക്കാണ് അപകടമുണ്ടായത് രാത്രി ഒൻപതേ കാലിന് ജോലി അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഇരുവശത്തും അപായ ബോർഡും റോഡിന് കുറുകെ ടേപ്പും വെച്ചു ഇതിന്റെ ചിത്രം അപ്പോൾ തന്നെ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഓവർസിയർ ഔദ്യോഗിക വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സംഭവ സമയം കേബിൾ ജോലി ച
അവിടെ നിലവിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ബോർഡ് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു അത് നേരെ പടിഞ്ഞാറ് സൈഡ് ഒരു സൈഡിലായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലാതെ അത് ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷം അവിടെ വന്നവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന പോലാണ് ഞാനും വീണ് പോകേണ്ടത് ആയിരുന്നു കാരണം അതിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് പോലും ഇല്ല ആലപ്പുഴ കൊമ്മാടി പാലത്തിൻ്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിൻ്റെ നിർമ്മാണ ചുമതല പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനാണ് ഇതിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഷാഫി സത്താറും പെരുമ്പാവൂരിലെ ആൻഡക് എന്ന സ്ഥാപനത്തിനാണ് നിർമ്മാണ കരാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇനി എന്ത് നടപടി എടുക്കുമെന്നതാണ് ഉയരുന്ന പ്രധാന ചോദ്യം ട്വന്റി ഫോർ ആലപ്പുഴ ഈ റിപ്പോർട്ടോടെ വാർത്ത അവസാനിക്കുന്നു നാളെ വീണ്ടും കാണാം ഗുഡ് നൈറ്റ്